。猕猴桃被亲切的称之为猴哥，尖刺秋葵被亲切的称之为葵姐。两株植物都是人气植物，深受玩家喜爱，并且都是五强植物。我们今天就来看一下到底谁更厉害。猕猴桃，紫卡植物，阳光消耗二百点，攻击目标为群体。尖刺秋葵，橙卡植物，阳光消耗一百五十点，比猕猴桃便宜五十点，攻击目标也是群体。一阶猕猴桃。当有僵尸出现在猕猴桃右侧时，会扔出金箍棒。金箍棒在接触僵尸后会对僵尸造成伤害。金箍棒持续时间为四秒。一阶尖刺秋葵，当有僵尸出现在尖刺秋葵右侧时，会进行穿刺攻击。对僵尸造成伤害，并使僵尸减速。接下来，我们就来测试一下，他们分别对战三个钢琴僵尸，看他们谁更厉害。本场尖刺秋葵获胜，二阶猕猴桃、金箍棒的攻击时间延长至十二秒，并且加快了金箍棒的攻击速度。二阶尖刺秋葵攻击时有百分之二十概率挥动双刺进行高速穿刺连击，造成两次五倍攻击力的伤害。接下来我们就来测试一下，他们分别对战三个骑士僵尸，看他们谁更厉害本场平局，三阶猕猴桃被金箍棒击中的僵尸会进入减速状态。三阶尖刺秋葵，尖刺连击的触发概率提升至百分之一百。接下来我们就来测试一下，他们分别对战三个机甲路障僵尸，看他们谁更厉害。本场猕猴桃获胜，四阶猕猴桃种植时有高概率直接释放能量斗大招，抛出一只巨型金箍棒，攻击前方五个所有僵尸。四阶尖刺秋葵种植时有中概率直接释放能量斗大招，向前方一行连续发射三个秋葵，对沿途的僵尸造成伤害，并减速十秒。接下来我们就来测试一下，他们分别对战三个法老僵尸，看他们谁更厉害。本场尖刺秋葵获胜，五阶猕猴桃攻击时有百分之二十概率召唤一个小猕猴桃，小猕猴桃会向右侧飞行，用金箍棒攻击僵尸，对僵尸造成三百点伤害，攻击八次后会消失
五阶尖刺秋葵，尖刺秋葵攻击后有百分之十五概率，或者是触发尖刺连击后有百分之二十概率，立即发出毒刺子弹，并回到最初的攻击速度。接下来我们就来测试一下，他们分别对战一百个贝壳僵尸，看他们谁更厉害。本场尖刺秋葵获胜。